Olá pessoal, eu sou o Potter Dobra Nerd e hoje a gente vai mostrar para vocês aonde começou o projeto da Graphic MSP, né? projeto da Maurício de Souza Produções, voltado para o público infanto, juvenil e adulto. Vem com a gente descobrir! Bom pessoal, para quem ainda não está familiarizado com o termo, Graphic MSP é um projeto da Maurício de Souza Produções que foi originado em 2012 e hoje já conta com aproximadamente os 26 volumes é, abordando quase todos os personagens do Maurício e ainda tem muitos mais ainda no caso por surgir. Alguns deram sequência, que foi o caso inclusive dos vídeos que nós já resenhamos, que é a saga do astronauta, outros já foram premiados, que é o caso do Jeremias, que ganhou um jabuti já, né? E a Tina, que eu acredito que também está concorrendo, é um sério concorrente para o Prêmio Jabuti desse ano também. E é uma indicação, uma excelente indicação de leitura, no caso que nós já demos para vocês aí. A gente vai botar, no caso, os links, no caso, para os vídeos que nós já fizemos. Tá? Mas voltando ao assunto, tudo isso tá, começou, na realidade, antes de 2012. Esse projeto, na realidade, ele surgiu em 2009, pessoal, quando o Maurício de Souza estava completando 50 anos de carreira idealizado pelo, por todo o staff, no caso, né, editorial do Maurício, capitaneado por, pelo Sidney Guzman também, que é editor até hoje também, eles tiveram a ideia de, vamos dizer assim, já que era um, nome, um número simbólico, 50 anos do Maurício e tudo, eles resolveram convidar 50 artistas para dar a visão deles dos personagens do Maurício, fazendo, fazendo assim um tributo, uma homenagem. Isso, cabe um parêntese aí, já tinha acontecido quando no álbum de 30 anos da, da Mônica, em que é, também foi com vários artistas, inclusive internacionais, o Samu Tezuka, inclusive, deu a versão dele da personagem mais famosa né, do Maurício de Souza, que é a Mônica. Isso lá atrás. Então, inspirados nessa ideia, em 2009 eles resolveram chamar e fizeram justamente essa obra aqui, meu amigo, MSP por 50 artistas. Meus amigos, isso aqui, além de uma excelente ideia, abriu margem né, para uma série de coisas. O próprio Sidney Guzman, com que ele fala aqui no prefácio, que ao convidar 50 artistas, eles fizeram questão de fazer um time misto. Ou seja, eles chamaram nomes tarimbados, né, famosíssimos, já da área, tal qual Laerte, tal qual Ivan Reis, que hoje já desenha para descer, e por aí vai. E também resolveram chamar jovens promessas. E nesse processo de chamar os 50, obviamente, o Brasil ele conta com um staff bem maior né, de talentos e tudo, e gerou uma ciumeira. E com base nisso, pessoal, nessa primeira, nessa primeira edição, em que basicamente eles pegam... O tema é livre. Eles pegaram vários personagens e deram a visão deles, o traço deles. E ficou uma coisa fantástica. Que vão desde pins, verde, páginas, é, é, artes de, de capa inteira, a pequenas histórias curtas, a montagens com foto. Enfim, o tema era livre e não existia um estilo pré-definido. Era justamente prevalecia a, a vontade, no caso, do convidado. Né? E nesse ponto, meus amigos, além de Laerte, como eu já falei, é, Ivan Reis, Fábio Yabu, cara, Fábio Moon e Gabriel Bar, que poxa, hoje já estão fazendo sucesso também, trabalhando no caso com, com, com artistas e roteiristas internacionais, é, Angeli, dispensa apresentações, Gustavo Duarte, pessoal, Rafael Sica, Spaca, Ziraldo também fez aqui, Marcelo Campos, Renato Guedes, e Vitor Cafage, né? Para quem já conhece, já fica aí a dica. Com base nisso, pessoal, nessa filmeira toda e tudo mais, e no sucesso do projeto, logo depois não demorou muito para eles lançarem o segundo volume. Mauri Maurício de Souza por mais 50 artistas. Mantendo justamente a proposta original, novos 50 artistas aí, justamente homenageando também o Maurício de Souza ainda, pelo caso, né, pelos 50 anos de carreira. Aqui, pessoal, olha só o nome da galera também, vou dar só alguns, Matheus Santalouco, Rafael Albuquerque, meu Deus do céu, Roger Cruz, desenhou para os X-Men, para a Marvel durante um bom tempo, Adriana Melo, pessoal, Rafael Grampá, também já faz sucesso, muito tempo, Danilo Beirute, né? Que depois veio fazer o, o, o astronauta para ele. Já vai, vai tá entrando na segunda trilogia, 
Marcelo Braga, Rick Milk, Rafa Coutinho e por aí vai, meus amigos. Fizeram, resolveram fazer uma trilogia e chamaram MSP por novos 50 artistas. E meu amigo, o time continua também. Mike Deodato Júnior aqui aparece. Aluíra Manso, João Montanaro, Marcelo Cassaro. Nossa, cara. Aqui, meu amigo, é um melhor do que o outro aqui. Não tem... Estevão Ribeiro, que já fez várias obras também, voltado para o público infanto juvenil. Chico. Ed Benes, que desenhou, desenha para o super-homem, desenhou para o super-homem para descer durante um bom tempo. E por aí vai. Luke Ross também desenhista, no caso, para as grandes, eles resolveram, é, já que estavam homenageando o Maurício e homenageando também, com, por tabela, o quadrinho nacional, já que chamaram praticamente os, os pontas de lança, no caso, né, da arte aqui, eles resolveram também chamar, valorizar o ouro da casa, né? ou seja, a sua própria equipe, o seu time criativo, Sendo que dessa vez, pessoal, eles ficaram com o um traço livre também, deram a mesma liberdade que os outros personagens, os outros artistas freelancer. E aí, meus amigos, eles deram justamente para o pessoal da casa a arte livre e a mesma liberdade para eles fazerem também o que eles quisessem com os personagens, no caso do Maurício de Souza. Fechando aí a quadrilogia, vamos dizer assim, de homenagens ao Maurício. Sid Negusmo, que não é besta, ele meio que já usou os três primeiros volumes para fazer exatamente o quê? Eu brinco, já foi a entrevista de seleção justamente para, com o embrião da ideia do, do selo Graphic MSP e do sucesso de vendas e tudo mais, justamente editorando os 150 artistas que ele viu passar, no caso, né, pelas artes e pela forma de trabalhar o seu roteiro e tudo mais, ele já começou a fazer a seleção justamente dos artistas que ele entregaria os personagens para as histórias solo, né, do selo da Graphic MSP. E, meu amigo, sucesso garantido. Ele começou com o um astronauta chamando Danilo Beruti, pouco depois, salvo engano, foi o Piteco, que ele deu para o Chico, se eu não me engano, mas... Independente disso ou não, eu posso até trocar aqui o, o, a ordem das, das, das histórias, mas todas são fantásticas, são muito boas. Então, todas essas obras, pessoal, que a gente está falando aqui, essas dicas de leitura e tudo mais para vocês, obviamente dá para se encontrar nas bancas, nas melhores lojas do ramo e tudo. E, pessoal, fica a dica de leitura aí, justamente para quem quer reencontrar os seus personagens, mas com uma nova roupagem, um tom um pouquinho mais adulto, por que não? Né? Mais sério em alguns, mais hilário, né? leve em outros, mas todos com selo de qualidade fantástico, meu amigo do selo SP. Nesse ponto, Sidney Guzman está de parabéns pela forma como ele tem conduzido e peneirado os artistas e roteiros e histórias, no caso, que ele tem lançado por esse selo. Eu sou um fã declarado do selo, comprei todos, todas as histórias e não me arrependo de ter comprado, de ter comprado nenhuma. Né? Fica justamente aí o voto aí de eterno sucesso para o selo, que a gente quer saber de coisa boa e que venham muitos mais por aí. Esperamos sinceramente que vocês tenham gostado dessa dica. Todas essas, essas histórias, meus amigos, apesar de elas terem lançado já há um certo tempo, elas ainda são, ainda é possível encontrá-las, tá? Algumas, no caso, você encontra ou no site mesmo, inclusive, da Panini mesmo, ou nos sites, o quê? Os Cebos e tudo mais, dos virtuais, que você consegue encontrar por aí. Vale, com certeza, conferida. Esperamos que você tenha gostado, no caso, dessas histórias. Quem já conhece, por favor, participe, interaja com a gente, tá? Dê o um joinha no vídeo, compartilhe o canal, assine ele, ative o sininho, no caso, para você receber sempre uma novidade, um vídeo novo, alguma dica nova. A gente tem por aí. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. E, pessoal, até a próxima. Foi um prazer, como sempre.